एफिशिएंसी से क्या मतलब इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म इसके तीन पैरामीटर है देर थ्री पैरामीटर्स पैरामीटर्स का मतलब थ्री uh, आयाम जिसको हम बोल सकते तीन तीन तरीके से हम इसको देख सकते हैं वन हाउ टू मैक्सिमाइज आउटपुट इकोनॉमिक्स में इसके टॉपिक्स हैं अलग तो आप नहीं पढ़ पाएंगे वो आप नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन सेकेंड मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट एवरी सर्विस प्रोवाइडर एवरी प्रोडक्ट प्रोवाइडर एवरी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर हमेशा उनकी एक दे हैव एन सॉर्ट ऑफ ए अटेम्प्ट टू मिनिमाइज द कॉस्ट ये प्रोडक्शन का असूल है जितनी कॉस्ट आप मिनिमाइज करेंगे उतना आप प्रॉफिट कमा पाएंगे सो दैट इज एनदर यू कैन से पैरामीटर इंडेक्स ऑफ एफिशिएंसी वन आर यू प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम बिकॉज यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेस एंड यू विल लाइक टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस फ्रॉम दोज रिसोर्सेस यू हैव द रिसोर्सेस यू विल लाइक टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेस फ्रॉम दोज रिसोर्सेस देन थर्ड डायमेंशन विच नॉर्मली people the producers may ignore but they they should not ignore they should also keep in mind the welfare of the end users of the product ya welfare se matlab ye nahi hai ki aap unko muft mein baant do aap kam keemat pe de do yahan welfare ka ek broad broadly meaning hai the broadly meaning is but you produce goods and services in such a manner or of such types so that if you take the society as a whole those who are using your goods they should feel satisfied aapne ek service provide ki if they feel satisfied you get your price but at the same time the person who has used your services his welfare rises okay so there are three dimensions so when you when you are dealing with this one dimension one parameter maximization of output a question comes into your mind which good or service should i produce remember we are here simply posing the problem we are not posing any solution we are not giving any solution because that solution as such at present is not a part of your course that uh, which goods and services are to be produced we are posing is as a problem only why does this problem arise why does this arise we have already seen 1 2 3 there are three three reasons why does it problem arise so first problem is what to produce even uh, if you have ever listened to the budget presented by our finance minister there is always a sort of a debate finance minister has allocated so much to the defense fauzion ke liye fauj ke liye desh ki suraksha ke liye for the defense of the country and has allocated so much for the welfare of the people in large right? uh, at large so there is always a division between military expenditure and non military expenditure because military expenditure increases the security of the country while uh, non military expenditure increases the welfare of the people as such so there before the finance minister he has thousands and thousands of crores of rupees to allocate before him there is a problem should i allocate more for defense should i allocate more from there let us come to a single producer who has let us say several lakhs of rupees with him several crores of rupees with him so what is the problem which arises before him the problem which arises before him is should i produce good x should i produce good y 
should I produce good jet? Which commodity should I produce? That is the first problem which arises on account of scarcity. That is choice of a product. Kya banana hai? Kaun sa utpad mujhe banana hai? Now, the choice doesn't stop here. You are, when you decide about a product, you have also to decide about the method of production. Apparently, method of production se kya matlab hua? A product can be produced in a big factory, in a small factory. A product can be produced with the help of machines, with the help of simply hands. A product can be produced in many ways. Now, the choice before you is, which method should I adopt? Remember, what will be the basis of adopting your method? Clearly, minimization of cost. Jis method se meri cost kam se kam aati hai. Jaruri nahi hai, mein bhoat badi machine lagaun. Jaruri nahi hai, mein bhoat zyada labor lagaun. So you must have seen in practical life, if you think there is no use of employing so many workers, it's better I put, a, I put a machine and that machine will do the works of this labor because the running cost of machine will be smaller than paying wages to the large number of workers which I am going to employ. Sometimes you find running cost of machine is higher. Why higher? This machine will make 1,000 unit in one day. My money will only sell 100 unit. तो खर्चा मेरा हजार यूनिट पे आएगा और माल से मेरा साफ सौ यूनिट बिकेगा तो बेटर है आई इंप्लॉय स्मॉल नंबर ऑफ वर्कर्स एंड प्रोड्यूस ओनली हंड्रेड यूनिट्स और हंड्रेड एंड फिफ्टी यूनिट्स पर डे सो दी चॉइस इज नॉट दैट कि मुझे बड़ी फैक्ट्री लगानी है छोटी फैक्ट्री चॉइस इज बेस्ड ऑन मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट हाउ टू चॉइस ऑफ टेक्निक नाउ वट इज अ टेक्निक टेक्निक इज सिंपली a combination of inputs. Broadly, let us say there are only two inputs, labor and capital. So, you, you may decide to, to use more labor. You may decide to use more, uh, more capital. Now, broadly, we can divide these techniques into two parts. If you decide to use more labor and less machines, then we call it labor intensive technique. Labor intensive simply means more labor and less amount of capital. So, no, no commodity can be produced. No commodity can be produced without the help of a single input. You require some capital. You require some labor. But if you use large capital and small labor, then it becomes another technique Capital intensive technique. Capital intensive technique. So broadly the choice is between labor intensive technique or the capital intensive technique. And the guiding factor behind the technique we have already stated is minimization of cost. Okay, producer ko is baat se koi matlab nahi hai ki mein jyada labor lagata hu. या ज्यादा मशीनें लगाता हूं उसको इस बात से मतलब है कि पैसे कितने मिलते हैं कमाई कितनी होती है तो अगर ज्यादा लेबर लगाने से ज्यादा कमाई होती है तो मैं लेबर ज्यादा लगाऊंगा मशीनें कम लगाऊंगा अगर ज्यादा मशीनें लगाने से ज्यादा कमाई होती है तो मैं मशीनें ज्यादा लगाऊंगा और लेबर कम लगाऊंगा सो दैट इज ए चॉइस विच इज विच एराइज दिस रिमेम्बर ये ये दोनों रिलेटेड है ये नहीं कि ये आप अलग से तय कर रहे हैं और ये अलग से तय कर रहे हैं ये लगभग दोनों को एक साथ आपको तय करना पड़ता है बट इट इज ए डिस्टिंक्ट प्रॉब्लम देन कम्स द थर्ड प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस अब दिस इज अ वेरी यू कैन से आई यूज द वर्ल्ड फनी वाई वाई शुड ए प्रोड्यूसर डिसाइड फॉर होम टू प्रोड्यूस 
प्रोड्यूसर एक ही मायने में हो सकता है प्रोड्यूसर प्रोड्यूस फॉर दोज हु आर विलिंग टू बाई हिज और हर प्रोडक्ट जो उसका प्रोडक्ट खरीदने को तैयार हो उनके लिए बनाएगा अक्सर हम कहते हैं नहीं गरीबों के लिए बनाना चाहिए अमीरों के लिए बनाना चाहिए नहीं दैट इज नॉट द कंसिडरेशन अगर उसके प्रोडक्ट के गरीब कंज्यूमर बहुत ज्यादा हैं ही कैन अर्न ए लॉट अगर उसके प्रोडक्ट के अमीर कंज्यूमर बहुत ज्यादा हैं ही कैन अर्न ए लॉट तो क्वेश्चन इज नॉट दैट ही शुड प्रोड्यूस फॉर पुअर और फॉर रिच द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट he should produce for those who are willing to pay who are willing to pay 